Hoy te voy a platicar de mi experiencia de uso con un smartphone que tú acabas de ver en este título. Y sí, se trata de Narso 50, este dispositivo de Realme. Hoy te voy a mostrar mi experiencia de uso, todo lo que te puede ofrecer este smartphone en el día a día. Así que yo te invito a que te pongas súper comodísimo, pero antes de seguir con este video y en caso que no estés suscrito a este canal, amigo, ya sabes, suscríbete, es totalmente gratis. Y ya sabes, actívate esa campanita de notificaciones para cuando suba nuevo video, YouTube te notifique y de igual forma te la cordial invitación a que me sigas en todas mis redes sociales Oye, creo que no te di la bienvenida Pues bien, bienvenido a este tu espacio Consume Global Ahora sí, vamos a comenzar con esta experiencia de uso de Narso 50 Narso 50 es un smartphone de Realme que llega a México Y aquí te voy a contar todo lo que a mí me ofreció en un día a día para ver si a ti te conviene por precio y características. Y de lo primero que te quiero platicar y es muy importante sin duda son los materiales de fabricación al igual que también la ergonomía. Bien, en materiales de fabricación en la parte trasera contamos con policarbonato, igualmente para el chasis contamos con más policarbonato, pero me gusta muchísimo el diseño que nos está integrando el señor Realme en su Narso 50 ya que tenemos como un diseño que tiene como un acabado de fibra de carbono. No. Sin duda se ve demasiado eh, hermoso el diseño, se podría decir demasiado llamativo por así decirlo. Habrá consumidores que a lo mejor les guste y a otros que no les guste el diseño. De mi parte te puedo mencionar que a mí sí me ha agradado. Eso sí, te lo vuelvo a mencionar, materiales de fabricación, plástico en la parte trasera, al igual que también en el chasis es más plástico o policarbonato, como tú lo conozcas. La ergonomía. Contamos con una muy buena ergonomía por parte del fabricante, así que por esa parte yo no tuve ningún problema. Es un smartphone que se va a acomodar bastante bien en la palma de la mano. Y sobre la botonera física que nos está integrando, en un lateral contamos con el botón que es Power, pero este también es el sensor de huella digital, que dicho botón, pues también si no te gusta el sensor de huella digital, para desbloquear el smartphone también contamos con desbloqueo facial que ahorita más adelante te voy a hablar sobre el desbloqueo y en el otro lateral tenemos la ranura para extraer la sim tenemos el botón de volumen más volumen menos mientras tanto que en la parte de arriba no tenemos absolutamente nada así que se va totalmente limpio y en la parte de abajo tenemos la entrada jack 3.5 tenemos la entrada tipo c para que lo pongas a cargar y de igual forma contamos con una bocina algo que sí debo de platicarte sobre los materiales de fabricación es que sí son muy atrayentes a la suciedad dactilar, así que es muy importante que sí uses una funda plástica o una funda tipo TPU para que no se te llegue a ensuciar el smartphone con facilidad porque sí es muy atrayente tanto a la suciedad dactilar como también a los agentes de polvo y ahora sí vamos a hablar sobre la pantalla que nos integra, ya que esta pantalla es una IPS de 6.6 pulgadas Full HD Plus en aspecto 20 novenos y eso sí debo de decirte que tenemos un buen scroll en pantalla que si te va a correr de manera correcta tus redes sociales, considero que sí yo no tuve ni he tenido ningún problema con la pantalla y sobre la tasa de actualización tenemos una de 120 Hz que esta ha sido decirte que es adaptativa y como te puedes dar cuenta tenemos un punch hole ahí esquinado el cual pues no te va a estorbar a la hora de que estés en tus redes sociales o que seas muy visual y digas ¡Ay me va a estorbar el punch hole! Pues no, porque ahí está esquinado y no se ve tan grande, se ve diminuto o moderado se podría decir. Y respecto el brillo en pantalla pues ahí te va. Yo he estado utilizando el brillo en interiores a un aproximado de un 50% mientras tanto que en exteriores sí lo tengo que estar utilizando a un 100% y a veces no se llega a ver con tanta claridad la pantalla pero ahora sí que ahí va en cuestión de vista tal vez tú veas más que yo o tal vez menos, nunca vamos a utilizar el mismo brillo y nunca vamos a estar de acuerdo de utilizar el mismo brillo pero te lo vuelvo a mencionar, yo lo estoy utilizando en interiores a un 50% el brillo y en exteriores al 100% y algo que sí he notado del señor Realme y en este Narso 50 es que cuando tú estás grabando eh, video en exteriores el brillo en pantalla se baja pero no es directamente del brillo sino que eh, en el video cuando lo estás grabando en ese momento pero punto muy importante que también hay que tomar en cuenta y no podemos dejar pasar es el procesador ya que tiene un MediaTek Helio G96 que si te preguntas ¿me va a correr de manera correcta mis redes sociales? pues ¿qué crees chiquitín? agárrate porque si sí te las va a correr de manera correcta juegos que exijan gráficos demandantes pero espérate, no quieras que el smartphone vuele y que haga maravillas por eso ahí tengo un test gaming que tienes que irte a ver pero primero termínate este video y después vete a ver el test gaming para que veas qué tal va a correr pues tus juegos favoritos o que exijan gráficos demandantes 
Eso sí, a la hora de que tú estés jugando tenemos una opción o cuenta con una opción donde puedes abrir ventanas flotantes ya sea de Facebook, Whatsapp, incluso también de Messenger y también puedes hacer capturas de pantalla, incluso también grabar tus partidas y cambiar tu voz cuando estés jugando, cuando estés jugando en línea con tus amigos, puedes cambiar eh, a diferentes voces, por ejemplo, de niño, de robot y muchas cosas diferentes. Pero ya sabes que todo eso te lo explico en el test gaming. Ahora sí, vámonos a hablar sobre el Antutu Benchmark o la puntuación que a mí me ha dado en Antutu Benchmark. Pues bien, ahí te va. La puntuación que a mí me ofreció fue de 257.378 puntos. Que si te preguntas, ¿esta puntuación es buena por el rango de precio? Debo de mencionarte que no es mala, pero tampoco va a ser la mejor del mercado. Ahí sí te podría decir que por esta puntuación, pues sí hay mejores opciones. Y algo que nos está ofreciendo el señor Realme es que tenemos dos versiones de este smartphone. Este que yo tengo en la mano es el de 4 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno que lo puedes adquirir a un precio de $5,299 pesos para México que a cambio de dólar sería algo así como $268 dólares. Pero también puedes adquirir otra versión que es de 4 GB en RAM igualmente pero el almacenamiento interno es de 64 GB que esa versión la puedes adquirir a un precio de $4,899 pesos para México que a cambio de dólar sería algo así como $247 dólares aproximadamente. Que si en mi opinión me preguntas, ¿consideras que el precio está bien para lo que te está ofreciendo? Yo considero que es un smartphone que sí te va a rendir muy bien en el día a día, te va a dar bueno... Eh una buena jugabilidad, lo vas a poder utilizar como tú quieras y te va a dar una buena experiencia a ti como consumidor, pero sí considero como que el precio está un poquito elevado, pero no tanto, o sea, es más o menos eso sí, algo bueno de Realme también me he dado cuenta es que puedes adquirir sus smartphones pues más asequibles o económicos dependiendo dónde lo adquieras porque muchas veces Realme pues llega a tener muchas promociones y por esa parte pues se agradece, ¿no? Y ahora sí, hay que hablar también sobre el sistema operativo, ya que el sistema operativo que tiene Narso 50 es el Android 11, pero contamos con esta capa de prestación que es Realme UI 2.0. Y la batería es algo que te va a agradar muchísimo. Sí, porque tenemos una muy, pero muy amplia batería, ya que esta es de 5000 mAh, que estoy muy segura que sí te va a durar bastante bien para todo un día, incluso también para otro día, dependiendo tú cómo utilices el dispositivo, pero algo bueno de aquí de Realme es que contamos con un cargador que es de 33 watts de potencia, que dicho cargador pues va a poder cargar tu smartphone solamente en una hora con 20 minutos aproximadamente así que por esa parte pues considero que esos 33 watts de potencia, pues sí le dan un poquito de potencia al smartphone para que carguen el smartphone en una hora 20 minutos. Porque recuerda que son 5000 mAh de batería. Pero si te estás preguntando, bueno, ¿cuántas horas en pantalla activa aproximadamente me puede dar mi Narso 50? Pues te menciono que te puede dar entre 7 horas a 8 horas en pantalla activa. Que ojo... Eso es lo que a mí me dio el dispositivo utilizando redes sociales, utilizando las cámaras, utilizando aplicaciones, porque recuerda que también va a depender muchísimo tú qué aplicaciones utilices y cómo utilices el brillo. Pero te lo vuelvo a mencionar, a mí me dio entre 7 horas a 8 horas en pantalla activa. Pero eso sí, ya sabes que aquí te doy pruebas de absolutamente todo. Y obviamente no puedo dejar de lado el método de seguridad que nos está integrando el señor Realme. Porque contamos con dos que ya te sabes bastante bien. Uno que es el desbloqueo facial que considero que lo va a hacer de manera correcta cuando tú ingreses el rostro por primera vez, como también cuando ya lo tienes ingresado, aunque las condiciones lumínicas no sean tan buenas, lo va a hacer de manera muy correcta y precisa. Pero también contamos con desbloqueo dactilar que ya sabes que se encuentra en un lateral y aquí te voy a mostrar a ver qué tal lo hace por primera vez cuando vas a ingresar la huella digital por primera vez. Así que ponemos el desbloqueo digital. Le ponemos agregar huella digital. Déjame, pongo mi... Eh, ahí está, listo. Ahora sí, vamos a ingresar eh, ahí la huella digital que se encuentra en un lateral del de, sensor. Recuérdalo, ahí está, ya le ingresé yo. Y ahí está, espero que sí se vea bien. Y fíjate que siento que sí lo está haciendo de manera correcta y eso que no alcanzo de, a ver muy bien la pantalla y casi, casi pareciera que me estoy rompiendo la mano, pero no, ¿ok? Y creo que acabo. Ah, no, también no. Considero que sí lo está haciendo bastante rápido, así que como te puedes dar cuenta, pues no hay problema cuando ingreses la huella digital por primera vez. Lo va a hacer de manera muy correcta. ¡Hecho! ¡Muy bien! Vamos a poner la huella digital, así que bloqueamos el smartphone y para que veas que esto no es fake. Mira, 
está bloqueado, ¿ok? Te está diciendo que introduzcas la contraseña. Así que vamos a desbloquear. Y sí, sin duda lo está haciendo de manera muy correcta. Y otra vez, una vez más y una vez más. Y sí, lo hace de manera muy, muy correcta cuando introduces la huella digital por primera vez, como también cuando ya la tienes introducida, lo, lo va a hacer de manera muy correcta, rápida y sin problema. Así que desbloqueo facial como también dactilar, muy bien. ¿Pero qué te parece ahora platicamos sobre el sonido que nos está integrando Narso 50? Debo decirte que yo para Jobleda utilizo mucho el audio o el sonido y considero que se escucha de manera correcta, fuerte, clara, eh, se podría decir precisa y sin distorsión alguna cuando subo todo el volumen, incluso también cuando estoy escuchando música o estoy en YouTube. Sin duda el sonido es bastante agradable y eso que no contamos como, un, como una certificación como tal, se podría decir. Así que sonido bastante bueno, agradable y sin distorsión alguna. Pero ya sabes que aquí en Consume Global siempre te pongo pruebas de todo, ¿ok? Así que voy a poner una cancioncita de amor. No, no es cierto, no es de amor. Así que subo volumen. Ahí está, volumen al 100%. A bailar un poco. Ahí está, yo considero que con eso es suficiente. Recuerda que posiblemente no lo escuches como yo, porque no es lo mismo aquí donde estoy yo, aquí en físico, escuchándolo así, que tú allá, ¿ok? Pero sí debo decirte que el sonido es bastante agradable, fuerte, eh, sin distorsión alguna, aunque subamos todo el volumen, no se van a llegar a, a como escuchar tronadas las bocinas, como a veces algunos consumidores pues así lo perciben. Considero que el sonido es bastante bueno, así que por parte del sonido pues tampoco tengo ningún problema. Vámonos directamente con el apartado de las cámaras porque yo sé que a muchos consumidores les gusta sacar fotografías y bien en la parte frontal tenemos un punch hole que alberga una cámara de 16 megapíxeles eso sí debo decirte oye creo que está pasando la basura no sé si ustedes la escuchen pero cállate ahí está tenemos una cámara frontal de 16 megapíxeles que te vuelvo a mencionar tal vez no va a ser la mejor cámara de 16 megapíxeles del mercado pero considero que sí hace su trabajo para fotografía selfie como también para fotografía retrato ya sabes que aquí siempre te muestro pruebas de todo así que te voy a estar dejando las pruebas tanto de fotografía como también de video para que tú las vayas valorando y me digas qué te parecen video de la cámara frontal me encuentro grabando a 1080p eso sí la cámara frontal cuando vas a grabar video también tienes la opción que se llama ultra steady para estabilizar el video así que aquí me encuentro caminando para ver que si sí estabilice de manera correcta el video y algo que te vuelvo a mencionar que no me agrada tanto de narzo 50 incluso también de smartphone de realme anteriores y es que cuando estás grabando video como que el brillo en pantalla se baja pero no es la pantalla sino nada más el video cuando estás grabando así que vamos a ver si sí tiene estabilización porque te lo vuelvo a mencionar tiene una opción que se llama ultra estéreo ahorita me encuentro caminando ah pero también hay que ver que el rango dinámico sea apropiado aquí vemos que en definitiva llega a perder rango dinámico las zonas de atrás llegan a ver muy quemadas aquí sí lo llegó a salvar pero si te mueves y llega a perder rango dinámico que si los colores van muy acordes a la realidad yo considero que sí van acordes a la realidad pero ya sabes déjame en la caja de comentarios tu opinión que es muy importante para mí ya que me ayudas muchísimo para saber si se ve bien el video o no si la fotografía te agrada o no al igual que también ayudas a más consumidores para ver si este smartphone va a ser de su gusto y también es bueno saber tu opinión bien Aquí podemos observar que los colores van a correrse a la realidad, pero el rango dinámico no es tan bueno, no es tan favorable. Que sí va a llegar a salvar algunas zonas, pero no es todas, porque llega a quemar las partes traseras. Así que aquí me encuentro caminando para checar esta situación y voy a empezar a correr. Aquí ya me encuentro corriendo. 
yo creo que hasta aquí porque ya se hizo el despapalle. Vamos a chismear a ver qué pasa. Una de las opciones interesantes que nos está ofreciendo Narzo50 es el video captura doble. Y esto quiere decir que grabas tanto con la cámara frontal como también con la cámara trasera. Así que tú puedes ver lo que yo estoy viendo. Se me hace una opción demasiado interesante y te voy a mencionar por qué. Si tú haces videoblog te va a servir muchísimo para que tu audiencia pueda ver lo que tú estás viendo. Pero también al mismo tiempo estás está viendo tu reacción como en este momento así que sin duda se me hace una opción demasiado interesante incluso también estaba dándome cuenta que puedes hacer zoom con esta opción así que ahí vamos a poner a la diana cazadora eh, este es el zoom 1x vámonos directamente a su zoom 2x ahí está vámonos al zoom creo que es 5x ahí está zoom 5x vamos a ver qué tanto zoom puede alcanzar así que este es el 5x 6X, 7X, 8X y llega hasta el 10X. Que vaya, el zoom no va a ser lo mejor, pero se ve bastante bien, lo considero así. Así que se me hace una opción demasiado interesante esto de video de captura doble. Déjame, me alejo, ahí está un 1X. Así que déjame en la caja de comentarios si esta opción a ti te sirve o no. Porque sin duda, cuando los dispositivos tienen esta opción, es una de mis opciones favoritas de mi parte, o sea, es lo que yo te puedo decir que es una de las opciones que más me gusta cuando tienen video de captura doble porque sabes, a veces video lo veo y me gusta que, por ejemplo, la gente puede ver lo que tú estás viendo, pero también está viendo tu reacción Mientras tanto que para la parte trasera contamos solamente con tres lentes acomodados en un formato rectangular pareciera cuadradito, pero no es rectangular y bien Pareciera que tenemos cuatro lentes, pero no. Uno es el flash LED y el lente principal aquí, eh, Realme, nos hace la mención que es de 50 megapíxeles y contamos con eh, inteligencia artificial, al igual que también Duo Matrix. Creo, espero que sí lo haya dicho bien. Pero también contamos con otro lente que es de 2 megapíxeles y este lente es dedicado para fotografía monocromático. Pero también tenemos otro lente que es el tercero que también es de 2 megapíxeles que este lente es para fotografía macro. Para que saques esas cosas diminutas de la vida, ¿ok? Así que ya sabes que aquí te voy a estar dejando pruebas tanto de fotografía como también de video para que las vayas valorando y ya sabes, vayas comentando. Chuk, chuk. En esa caja de opiniones, ¿qué te parece la fotografía como también el video que nos está ofreciendo el señor Realme? Así que este es el zoom 1x, vamos a ver qué tanto zoom aguanta. Eso sí debo de mencionarte que aquí los colores van muy acordes a la realidad. Me gusta muchísimo la saturación de colores que nos está ofreciendo. Pero algo en lo que siento que siempre está fallando Realme es a la hora de que tú estás grabando video como que se baja el brillo en pantalla. O sea, no se baja 
totalmente, pero sí llega a ver como un poquito más oscuro el video cuando lo estás grabando. Este es el Zoom 1X, así que vámonos directamente a lo que sería su Zoom 2X para ver qué tanto Zoom nos puede llegar a dar. Así que ahí está, este es el Zoom 2X. Considero que las zonas se siguen viendo muy apropiadas, tenemos buen rango dinámico y colores bastante buenos que van muy acordes a la realidad, pero como te lo vuelvo a mencionar, el brillo se está bajando en pantalla. Vámonos directamente a lo que sería su Zoom 5X, 3X, 4X y este es el 5X. Aquí podemos ver como que se sigue, se sigue respetando colores, rango dinámico todavía sigue siendo muy apropiado, pero ya no alcanzo a ver del todo ya que eh, el brillo se llega a bajar en video y no es que se baje de la pantalla, sino nada más en el video se llega a bajar el brillo. Algo que he visto muchos dispositivos de Realme les pasa cuando están grabando video. Vámonos directamente a lo que sería su máximo zoom, vamos a ver qué tanto zoom nos puede llegar a dar. Y nos dice que da hasta el 10X, este es el Zoom 10X y aquí ya considero como que las zonas se llegan a ver ya no tan bien, ya no hay tan buena definición, pero colores son demasiado apropiados, rango dinámico no alcanzo a ver si lo está salvando del todo, ya que como te lo vuelvo a mencionar, cuando estoy grabando video... El brillo como que se ve, se baja, pero no es en pantalla, sino nada más en el video. Ya veré qué tal se ve cuando lo pase a la computadora. Regresamos directamente a lo que es su Zoom 1X. <coughs> Ahí está, porque debo de mencionarte que este smartphone pues no cuenta con un gran angular como tal. Ahora vamos a hacer la prueba de estabilización. Eso sí te menciono que este smartphone cuenta con una opción que se llama Ultra Steady. Esto quiere decir que te va a estabilizar la toma cuando estés grabando video. Eso sí, debo de mencionarte que este audio que estás escuchando es nativo del smartphone y estoy grabando a 1080p. Así que voy a empezar a caminar. Ahorita ya me encuentro caminando para checar estabilización con esta opción que puedes activar o desactivar que se llama Ultra Steady. Bien, ahorita me encuentro caminando como normalmente lo haría para checar estabilización, eso sí, debo decirte que con los colores van muy acordes a la realidad, me gusta muchísimo la saturación de colores que nos está entregando Narso 50, así que colores muy acordes a la realidad, rango dinámico también considero que va muy acorde a la realidad, así que voy a empezar a correr un poquito para checar estabilización nada más déjame, busco espacio para correr, ahí está ahora sí voy a empezar a correr para checar estabilización no sé si soy yo, pero estoy notando como que está desenfocando. Ahí está, solamente corrimos un poquito para ver estabilización. Colores sí van muy acordes a la realidad, con eso no tengo ningún problema. Eso sí, estaba viendo que cuando pones la opción Ultra Steady, que es para estabilizar, eh, no puedes hacer zoom. Así que si quieres hacer zoom, pues no pongas la opción Ultra Steady. Ya me dirás tú en la caja de comentarios si el smartphone estabilizó o no. Ahora sí, vámonos con una conclusión súper rapidísima sobre el smartphone. Cosas a mejorar que considero que el señor Realme hubiera mejorado en este dispositivo, sin duda, es la pantalla. Y con eso no me quiero decir que la pantalla es mala, pero al ser una pantalla IPS, pues no tenemos colores que se vean muy profundos o profundos, o profundos, ajá, profundos que digas... ¡Wow! ¡Qué hermosa pantalla! Te lo vuelvo a mencionar, no es mala la pantalla, pero me hubiera gustado una mejor pantalla, ¿ok? Por el precio. Y también otra cosa a mejorar el dispositivo sería la fotografía, que a veces algunos escenarios se llega a ver como con mucha inteligencia artificial. No digo que la inteligencia artificial sea mala, pero cuando exageras la inteligencia artificial se ve muy ficticio. Así que esas serían las cosas a mejorar para este Narso 50. Pero déjame en la caja de opiniones, ¿tú qué opinas mi querido consumidor? ¿Consideras mm, esto que te estoy diciendo? ¿Consideras que está bien, que está mal, que tal vez otra cosa tú le mejorarías a este dispositivo? Ya sabes, escríbelo en la caja de comentarios. Por cierto, también el precio me hubiera gustado mejor un precio más reducido, pero... Bueno, ya sabes, esa es mi opinión, tú tendrás tu opinión y así que hasta aquí la dejamos micro consumidor, ya sabes, si te agradó este video regálame ese súper delicado y delicioso like que sin duda te lo voy a agradecer demasiado, ya sabes que los likes aquí nos suben la autoestima muchísimo a todos y aparte tú estás dando amor en forma de likes. Y también, ¿por qué no? Comparte este video, sígueme en todas mis redes sociales y guachu guachu guara, todas esas cosas que ya te sabes bastante bien. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Ya sabes, yo soy Mario Ruiz, te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo.
Pero espérate, porque te voy a recordar que... Sí, tú lo acabas de decir, consume, pero consume global. Y yo te recomiendo escoger uno de estos videos y ve escribiendo en esa caja de opiniones tú qué opinas, porque ya sabes que yo, yo quiero leerte, mi querido consumidor, para saber tu opinión. Ve escribiendo, ve escogiendo uno de estos videos. Buenísimos, buenísimos que están todos.